vanguard of your destruction. Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Mass Effect 2, el número 44, si no me equivoco, continuamos después de haber acabado con la mayoría de los mercenarios que había en la galaxia, bueno, en fin, van a seguir apareciendo en el juego, de eso no hay duda, pero al menos hemos intentado pues afectar un poco, o intentar darles donde más les duele, ¿no? Como se suele decir, ya sabéis que en el anterior episodio estuvimos haciendo unas misiones eh, relacionadas con <coughs> los soles azules, y con eh, la manada sangrienta y de hecho la, la central o la sede importante de la manada sangrienta nos la hemos cargado y también hemos afectado de forma muy directa a una misión o una baliza, mejor dicho una baliza eh, falsa que tenían por ahí los de los soles azules y en principio pues todo debería de ir mucho mejor ahora, entiéndase, obviamente. A ver, ¿Por dónde vamos a empezar? Tenemos muchas cosas que hacer... ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar ahora con la misión de Jacob Venga, vamos a ir a ayudar a Jacob Que me imagino al pobre en la nave haciendo flexiones <risa> Nadie me quiere Nadie me quiere A ver, esto ya lo hemos investigado Tenemos dos eh, sistemas por investigar Hola Vamos a empezar por este de aquí, por el Ficlio me parece curioso que yo haya estado en el sistema inicial, pero no en este. Me parece curioso. Hay algo aquí. Rico, pero bueno, sin más. A ver... ¿Me va a saltar alguna anomalía? No. Pues no sé por qué entonces he estado investigado ese sistema... O sea, el, el sistema Enoch está investigado, pero los otros dos no. no oh, vale, mierda. No había recargado los... Bueno, da igual. A ver, nada, por aquí... ¿Y este nombre tan raro? 2175R2, ¿hola? Todavía no se ha bautizado con un nombre oficial. Démosle un nombre, ¿no? Démosle un nombre, no tiene nada. Si mando una baliza, ¿no puedo ponerle yo nombre? Venga, manda la baliza. Ya está ahí el... El, el planeta Shepard, o el planeta Razor, como queréis decirlo. <risa> Coño, ¿este sistema en serio no tiene...? ¿Nadie le ha puesto nada a este sistema? En fin, bueno, pues entremos. Este remoto planeta que fue bautizado con el nombre de una científica Sari... Ah, a ella, perdón. Eh, parece haber eh, formado parte de la lista de relés de masa prohibidos que conducen al espacio inexplorado. Los pocos datos disponibles que proceden de una sonda que sobrevoló la zona de lejos se informan acerca de dos planetas orbitando en torno a una estrella enana blanca. Tus propias exploraciones arrojan unos resultados más interesantes. El planeta se encuentra dentro de la zona habitable de la estrella. Tiene océanos de agua líquida, una, del, una delgada atmósfera de, nitro, de nitrógeno y oxígeno y bastante vida vegetal basada en el carbono. Es posible que se trate de un mundo jardín, pues todavía está sin explorar. Oh, es interesante, interesante. Bueno, ¿dónde tenemos por aquí? Para allá, aquí. A ver, ¿dónde la anomalía? Eh... Ah, no nos dice nada más la anomalía No nos dice nada más Bueno, recordad, os recuerdo yo ahora rápidamente Recordad que eh, Jacob, su padre Bueno, la relación que tenía con su padre no era la mejor De hecho, nunca se habían llevado muy allá Pero había recibido recientemente Una señal de aviso de una baliza Que pertenecía a la nave en la cual estaba su padre eh, la cual llevaba, no sé, cuán, no sé si eran 10 años o por ahí, eh, un montón de tiempo desaparecida. Y parece ser que ahora de repente había aparecido esto. Entonces vamos a investigar, a aterrizar. Si os habéis fijado, cuando íbamos por el mapa, eh, estaba en la parte más alejada. O sea, la, la situación dentro del mapa de la galaxia es importante porque estaba, por ejemplo, esto, lo más alejado. Y del mismo modo, cuando estábamos con la misión de Tali, también estábamos en una zona muy alejada. Es decir, tiene, tiene cierta importancia eso. A Jacob nos lo llevamos, obviamente. Jacob tiene... Ah, vale, estoy cambiando esta. Jacob nos lo llevamos. Y nos vamos a llevar a Miranda, ¿vale? Eh, porque como son los dos colegas y tal, pues... Colegas, entre comillas. Pues tiene sentido llevársela. Eh, añadir. A aceptar. Joder con los punticos. Tengo un punto. Pff, aún me quedan tres más para lo que me interesa, que vendría siendo la onda de choque. Pero bueno, dos puntitos de este hombre y otros dos puntitos de... 
eh, Miranda, que se la vamos a poner en estrellar. Una vez, ya os lo dije en el anterior episodio, pero una vez tengamos eh, hechas todas las misiones de lealtad, lo que haré será borrarles todos los eh, talentos que he distribuido hasta ahora a los personajes y reordenárselos de la mejor forma posible, porque hay algunos talentos que les, les van mejor o que yo creo que les pueden congeniar más y como estaban bloqueados inicialmente algunos de ellos por el tema de, de la lealtad y no podíamos acceder al cuarto poder, pues estaría bastante bien hacerlo, ¿vale? Venga, salgamos directamente. Yo me muteo un momentito. Ah, ya está. Pues eso, se supone que la nave del padre de Jacob había, había desaparecido hace mucho tiempo y de repente de la noche a la mañana... Oh, hay señales de vida, ¿no? ¿Ah? Vale, ponme la munición incendiaria, por favor. Gracias. Y bueno, vamos avanzando. Esta misión me parece un poco chorra. Para ser una misión de lealtad. En sí el sitio es súper bonito, o sea. El... Decía que en sí la misión y tal es, es bonita, o sea, el, la zona es bonita, eh, no está mal diseñado el mapa y tal, pero me parece un poco insustancial la misión. A ver, para gusto los colores, ¿eh? obviamente eh, pero bueno. Ahora iré para allá, ahora iré para allá, no te preocupes ¿Qué es esto? No, vaya Qué casualidad, ¿no? Justo se corta En el mejor momento Oh. Oh, ¿Y por qué ha estado pausada 8 años la baliza? Pause By acting Captain Ronald Taylor. El padre de Jacob. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues. Unsafe deceleration. Local food and neural decay. Beacon activation protocols. <coughs> Perdón. Uy, lo siento. Háblame de los protocolos de emergencia. Who's in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First officer Ronald Taylor promoted in field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. Vale. Y la deceleración insegura. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent. At 465% of theoretical recommended suborbital velocity, the Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. <laughs> ¿Qué te quieres decir, man? En fin, eh, tema de alimentos y deterioro neuro neuronal. Local food impairs brain functions. What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within seven days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Es decir, que si han estado aquí ocho años, dudo mucho que en esos ocho años se les haya... Eh, o sea, les haya durado toda la comida que tenían en la nave Es decir, que por narices Algo han tenido que comer los que hayan sobrevivido De la... De este planeta A ver, ya háblame de por último de la activación de la balita Esta 
following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback. Activation was triggered remotely after eight years, 237 days, seven hours, on the authority of Acting Captain Ronald Taylor. Pause in Beacon Protocol is recorded as Record Deleted. Mmm, algo está escondiendo el padre Jacob. Come on, let's get going. Let's check the ship. Qué sorpresa, eh? My father had the beacon for almost nine years. Maybe that neural decay affected him. Avoiding it for a decade seems unlikely. A ver, hay que ir por allá, ¿no? Efectivamente, pero un momentito porque en la nave podíamos entrar. Podíamos entrar a la nave, pregunto, ¿eh? no me acuerdo ya ahora. Curioso. A ver qué hay aquí. Parece, ya parece que se les estaba yendo la pinza. A ver qué más nos cuenta esto. Sí, es, un poco, es una misión un poco triste, pero bueno. Vamos a piratear. 3.000 créditos, ¿qué hacen aquí 3.000 créditos? No lo sé, no sé cómo, hacen, cómo han llegado a este sitio 3.000 créditos, pero bueno Esto por aquí Y por último esto, No, casi, casi la Casi meto la pata, casi meto la pata Esta, ¿no? Sí Venga, dame, ahí está, 3.000 créditos A ver esto Habla del padre de, de Jacob, ¿eh? De que no tiene el mismo respeto y tal. Bueno, algo, algo ha pasado ahí, algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Ahora lo veremos. Tampoco tiene mucho misterio esta misión, ¿eh? Ya os he dicho antes. Que bajo mi punto de vista es bastante normalilla. Hombre, la de Miranda. La de Miranda también era bastante normalilla. Es un poco. Triste que ver que algunas misiones, como por ejemplo la de Tali, la de Jack fue corta, pero bajo mi punto de vista, correcta. Pero en cambio, estas dos. Bonita. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were they were cast out. Oh. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Watch out. Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them. Agents of the liar, he will not escape. I'm ahead. Bueno, pues a cargarse a esta gente. Unos tíos que llevan aquí no sé cuánto tiempo incomunicados y se les ocurre disparar a los primeros que llegan. Bomba. Bomba. Ay, es que me falta un pelín para matarlos, eh. Se quedan siempre con nada de vida. Muerto Muerto Y por último Oh, no le ha dado No le ha dado Ah, mira, ya le ha dado él Le ha dado Jacob, perfecto Ya está, ¿no? Ah, que falta una bala todavía Ahora sí, todos muertos A ver, la chica está Oye, efectivamente Claro, tu padre nunca permitiría eso Sí, por favor Porque aquí, de momento, cosas con sentido No hay ninguna Yo 
lo entiendo, ¿eh? que aquellos que no sepáis de qué va la misión tendréis que estar pensando lo mismo, pero qué cojones, qué cojones está pasando aquí. Un mecha despojado. Eso porque le llamáis cazadores. Me es curioso que si han venido por aquí, eh, supongo que vendrían de aquí, ¿no? De, de este asentamiento. O sea, ¿Qué te hace pensar que van a ser buenos? Que lo son, pero ¿qué te hace pensar? Curiosamente, todo mujeres. ¿eh? Todo mujeres. Qué curioso. Excepto que todas son mujeres. Esto no es buena señal, ¿eh? <ríe> ¿Qué has dicho, Jacob? No, Jacob, ¿para qué tocas? Jacob, no toques, ¿para qué tocas? No es la mejor reacción a la resemblanza familiar, Jacob. Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happening here needs to stop. Vale. Look at these spoiled food stores. They've been eating only that toxic local food for who knows how long. Like that wasn't obvious enough. A ver, ¿qué me cuenta aquí la gente? I can't talk to you. I don't want punishing. M vale. Go away. You are like him. Vale. He has a cruel face. His vale. cruel face. Algo pasa, eh, Jacob. No, no les ha gustado tu cara. Tanto fortalecen el cuerpo y luego te dicen que no por la cara, ¿eh? te rechazan por eso, qué fuerte. ¿De quién hablan? ¿Del padre de...? de no me, a ver, a lo de la cara obviamente que sí, pero me refiero del líder. ¿Se refiere al, al padre de Jacob como el líder? Hmm, ¿Qué es lo que ha hecho ese hombre? What the hell? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. Sí, de hecho, si veis, es como una especie de cruz, pero obviamente, pues con los recursos que tienen hecha. Como si fuese ahí un, un dios o algo lo que están adorando. Curioso. Cuando menos. 1500 créditos. Algo más por aquí. Eh. Eh, he oído por ahí fallar de un... Sí, no, de un mecha. Para morir, campeones. Utiliza la sobrecarga. Mirando, anda. Ahí está. Tu capitán exige obediencia. Las armas están prohibidas. Bueno, lo que decía no usaba mucha defensa. ¿eh? Jacob, no te emperres en querer ver, ver el lado positivo de esto porque no. 2100 créditos. Vamos a hablar con esta, con esta buena mujer, con la médico que creo que es la que hemos oído antes en el registro. ¿Qué, ¿Qué sucede, Jacob? ¿Qué te ha dado esa mujer? Parece que se derrumbó. Casualties too. After, my father took control and didn't stop it. 
un poco enrevesado, ¿no? Un poco ahí rebuscado todo, pero bueno. De tratamiento del, del deterioro. ¿Qué piensas de la separación de las mujeres? No, I don't see any justification. Y los demás oficiales. I've seen any other officers. He killed them. There were five after the crash: medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. Qué casualidad, ¿eh? Tiene sentido para ti? Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest. ¿Y qué le hace pensar a Jacob que su padre no es capaz de hacer estas cosas? De hecho, ya nos dijo que tampoco lo conocía. A ver, no es que no lo conociese, es su padre, obviamente, pero que la relación con su padre en su día pues nunca fue buena precisamente. A ver, fijar para explosión. Tenemos que utilizar este mecha que hemos matado antes para volar por los aires esta zona y poder seguir avanzando. Eh, 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 esto por aquí Esto por aquí, he dicho Y esto por aquí Ahora pues Venga, vamos Chicos, alejados o qué? Les da igual <risa> Preocupados estaban, eh Los habéis visto preocupados Just got free. He's covering his ass. Joder. A ver. The old corpse has been posed like a warning. The new ones were left where they fell. The hunters started fighting back. Así vamos avanzando a ver si encontramos ya al padre Jacob. Usa, usa una sobrecarga, Miranda, usa una sobrecarga. Vale, eso. Bueno, me anda, me anda bien ¿eh? ese ese par de mecas estúpidos. Bien, y no le doy a nada. Maravilloso, Gonzalo. Perfecto. Vale, la munición de o sea, la munición disruptora esta hubiese estado bastante bien con, con estos bichos, ¿no? Pero, en fin, no pasa nada. Tampoco es que sea muy complicado matar a estos mechas. A ver, el que había por aquí lo he matado al final. Me salía por un top. Sí, supongo que se habrá caído o algo, no sé. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Chatarra, eh, 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 que te veo, que te veo. En serio le ha dado a la palmera. Cuidado, cuidado. ¿Le ha dado a la puta palmera o lo que sea? Eh, ¿quién hay aquí? Pero bueno, ¿de dónde sales tú? ¿De dónde salís vosotros? ¿Es por ahí o qué entonces? Madre. No paran, eh, el amor de Dios. En serio. No, no, que no para, no, no, no. O sea que es, eran menos, pero vamos, ya veo que no. Y me estoy, me está, me gusta, eh, el verme al, al riesgo. Sí. Al riesgo. O sea, con riesgo y al límite, no. Eso ya es pasarse el límite. Joder, joder, eh. No, a ver, me lo he buscado, me lo he buscado porque estar tanto rato con la vida tan baja pues ya es buscárselo directamente Pero sí que es cierto que, madre mía, parece que acaban de salir y siguen saliendo, y siguen saliendo, y siguen saliendo Venga ya, hombre, venga ya Anda, ponme la munición otra vez, hijo ¿Dónde estamos? ¡Ay, ¡Oh, señor! Estamos otra vez aquí Ah, bueno, al menos me ha contado como que ya he abierto esto, digo, no me digas que tengo que... Vale Programar la explosión otra vez y demás muy bien. Así, así, eso es. Es que realmente los ingenieros van muy bien contra, contra los mechas estos. Los mechas, mechas, como queréis llamarlo. Eh, 
porque las habilidades de los ingenieros están especialmente relacionadas con todo ese tema. Con que afecten a la inteligencia artificial y con controlarla. Pero, como en nuestro caso no tenemos nada de ingeniería, pues... Eh, bueno, es un poco una putada. Pero mira, si salen desde abajo de los piedras. Muerto, muerto. Ahora mi pistola, una mejora hemos conseguido por ahí. Excuse me, dice. Muerto. Y ahora salen los del otro lado, ¿no? Efectivamente. Hombre, quieras que no, con la onda de choque esta... En principio debería de ir bien, ¿no? Antes no la he usado mucho. Me centro más en disparar con mis propias armas. Cuidado, Gonzalo, que te gusta el riesgo. Ya, regenera, eso es. Bueno, lo bueno es que al estar en la acantilada ahí al lado, pues, quieras que no. Oye. Uh. A ver, como habéis oído, dice... Bueno, ya, ya habéis oído lo que ha dicho exactamente. Que la culpa o que la han liado los otros y lo que está haciendo era protegerse. Uh -huh. Tenemos información que dice que eso no es cierto. Señor padre de Jacob, que tiene que estar por aquí cerca ya. Si no me equivoco. ¿O hay más enemigos todavía? Mira, como de tanto. Madre mía. Ay, no puedo. ¿Por qué no puedo moverme ahí? Ah, vale. Supongo que no me deja el juego. Tú, tú sabrás, no es mi padre el que está aquí, obviamente. Tú sabrás si esto lo puede hacer tu padre o no. Pero tú, hace un momento estabas muy seguro de que no era capaz de hacerlo. De repente ya, ah, la cosa cambia. Eh, hey, mira. Guardia con cerebro lavado. Me da un poco de... ¿Qué tenéis drones, en serio? ¿Eres capaz de invocar drones? ¿Será, po ¿Será posible? Mucho daño cerebral y cosas de esas, pero luego a la hora de la verdad... ¿Qué hay por ahí? ¡Hostia, un mecha! Un mecha, un mecha. Cuidado, Jacob. Efectivamente. Utiliza... Ah, ya la acabo de utilizar la sobrecarga justo. No le he dado, de verdad no le he dado. Bueno, ya está muerto. O sea que tampoco tiene mucho problema esto. Perfecto. Me hace gracia porque mientras matábamos a este, eh, al mecha, los demás estaban como paraditos, ¿no? En plan, bueno, vamos a ver si el mecha hace algo y si no, pues ya veremos qué sucede. Muerto. ¿Alguien más? Vale. Maravilloso. A ver. Poco munición. ¿Por qué no puedo coger esa munición? Pregunto. No puedo coger esa munición. El juego dice, no. No tienes permiso para cogerla. Hay que entrar por ahí, pero un momentillo. Porque. ¿Dónde, dónde he visto lo.? Aquí, joder, soy ciego, macho. Dice. ¿Nada más? ¿Munición? Bien, munición. Pues veamos a ver... Bueno, el PDA, espérate. Primero el PDA y luego entramos. A ver, señor. Usted tiene aquí cosas que aclarar. ¿Dónde está? Mira, el Ronald Taylor. A ver qué nos cuenta. ¿Qué excusa tiene este hombre? No hay nada por aquí, ¿no? No, no hay nada por aquí. You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pants. I'll get you something nice when we get back to Alliance Space. I've got to have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned No lo ha reconocido, eso ¿eh? habéis fijado. Me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do. You let all your people talk back like that? <laughs> Who are you exactly? No ha reconocido a su hijo, tiene cojones la cosa. Yo soy Shepard y a Jacob ya lo conoces. Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor. Jacob. No. Not Jacob. 
Why not me? Would ten years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand. This isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. Una década, Taylor, ¿por qué? I'm not unreasonable, Captain. But ten years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial, rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? Ten years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. Claro, te habías montado aquí tu paraíso de mujeres y de sirvientes, pues obviamente no le va a parecer buena idea. Es que tonto no era. Eh, ¿Qué pasa con los demás oficiales? ¿Dónde están? What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples, but I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys, things. El tiempo y las provisiones. The the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. Háblame del tiempo que habéis pasado separados tu hijo y tú. Didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. Jacob es como un niño chico de, de colegio, ¿sabes? O sea, está el otro explicando sus cosas, que sí, que son malas, pero las está explicando y tal. Y, y, y luego, pues más que explicando, está confesándolas, ¿no? Como quien dice. Y Jacob, cada vez que dice algo, el otro está. Eh, pues eres malo, pues no sé qué, solo he terminado por ti. Es como el típico repelente en la clase. Cada vez que alguien dice algo. Ay, señor, los cazadores. What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. I've seen some plants around I never saw before. Odd weather. Maybe some just adapted a little too well. And if you treat them like animals, big shock. They become animals. Bueno, pues no hay más que investigar, o sea, no hay nada más que investigar, o sea, que vamos a darle a podemos remediar el daño, ¿no? Porque es tentador, pero demasiado. Responderás por esto, no, podemos remediar el daño. Can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. He's not worth the fuel to haul him out or the air he's breathing. He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the trigger. I don't know who you are because you're not any father I remember. Yo le pegaría un tío. Que se quede en su infierno, hombre, no. No lo vamos a dejar aquí vivir como un rey, aunque nos llevemos a todo el mundo, él se quedaría aquí. No, no lo vamos a dejar así. Se... A encarcelarlo o a lo que sea. We'll pues ya está. Fácil y sencillo. Los supervivientes de ahí ya están siendo tratados por personal de la alianza con el apoyo adicional de Cerberus. Resulta que es reconfortante comprobar que Taylor no se ha visto psicológicamente afectado por la experiencia. Y ahora que el asunto de su padre está resuelto, Jacob está concentrado totalmente en la misión.
Es que eso es otro tema, o sea, el tema de la lealtad, estas misiones normalmente se le llaman misiones de lealtad, porque ya gana su lealtad, ¿no? Su confianza. Pero también es cierto que podemos interpretarlo de otro modo, de que ellos tienen sus preocupaciones, como personas que son dentro del juego, ellos tienen sus preocupaciones y cuando, cuando ya les has ayudado con sus preocupaciones es cuando se centran. Vale, pues buen trabajo. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Pero sabía, o sea, recordad que esta información eh, se filtró a través de la red de Cerberus y llegó hasta Jacob. Entonces, ¿quién le dio esta información a Jacob de que ahí estaba la nave de su padre? Él lo sabía, ¿no? El hombre ilusor lo sabría, supongo. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did, but I'm happy to know the situation is behind you. Fine, you didn't forward it, so who did? I did. <laughs> El topo de siempre. Bueno, a ver, no podemos decir nada bueno para verlo para jugarse la topo de siempre. Hey, who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. Por eso mismo quería llevarme yo a Miranda para esta misión. Porque mmm, tenía algo que ver con todo esto. No quería deciroslo, pero tenía algo que ver. ¿Estás bien? Pues Miranda? ¿Y te sorprende lo de Miranda? No, idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Es que esto, esta parte nunca la he llegado a entender del todo, ¿no? Porque hace referencia como si Miranda y Jacob pudiese haber tenido en algún momento un escarceo amoroso o algo así. No lo sé, de cualquier modo Miranda lo que quería hacer era ayudar a Jacob, pues, para bien o para mal, enseñarle el pasado, o sea, lo, lo que había pasado con su padre, ¿no? El pasado que desconocía Jacob. Y a mí no me parece mal, no, no debería enfadarse Jacob y tampoco me enfada mucho, la verdad. Pero bueno, bueno, pues ya está, vamos, ¿no? Vale, pues. Una y no más. Eh, eh, ¿qué te tengo dicho? No toques Jacob, no toques... ¿Para qué tocas? De nada. No faltaría más en ITM, no es lo mismo, ¿eh? pero bueno. Pues nada, cuatro puntitos de virtud. Daño de pistola pesada desbloqueado. Lo tendremos que activar aunque no tenemos suficientes minerales ahora mismo. A ver si Jacob nos dice algo más. A ver, hola Jacob. Gracias por diverting a los Gurns, Shepard. Me aprecio que puedas ser capaz de limpiar ese mess. Y no te preocupes. No va a afectar cómo hago mi trabajo. Es todo. ¿Quieres hablar o no hay nada más que hablar? Estoy interesado en conocerte mejor. ¿Estás listo? Como ya hemos hecho su misión, no nos va a decir tampoco, no nos va a decir tampoco nada más. Vamos a ver si Miranda igual tiene algo que decirnos por todo el tema. Un momento, ya que estamos aquí en la cubierta, eh, seguro que Joker nos puede dar su típica visión graciosa, ¿no? De lo que ha sucedido. Seguro, estoy segurísimo. That, um, the stuff with Jacob's dad. Bullshit, right? Because it looked like bullshit to me. That's it for now. Eso es todo lo que tiene que decir. A veces me gustaría que Jacob le diese más profundidad, pero bueno, tendrá más profundidad. No os preocupéis. En Mass Effect 3 tiene muchísima profundidad, mu ah, no, muchísima profundidad, perdón, Jacob. Y también dentro de poco empezaremos a, bueno, empezaremos. Dentro de poco descubriremos que dentro de este juego Joker tiene un papel importante. Vamos a ver si Miranda nos dice algo, no lo sé, no me acuerdo, después de esta charla que ha tenido con Jacob ella. Pero vamos a echarle un vistazo, a ver qué nos cuenta. Y para acabar el episodio, que llevamos ya 39 minutos, e iremos a hablar también con Jack, ¿vale? A ver si nos dice algo más. ¿Podemos hablar? 
Vaya, por Dios. No os voy a decir nada más. Ya os dije en su día que al no haber querido una relación con Miranda, pues rechaza ahora todo tipo de... A ver, no es que rechace, sino que en definitiva el juego eh, pretende mostrarte más información sobre esos personajes si tienes un romance con ellos. Si no los tienes, pues no te da más información o no te dan más interacciones. Vamos a ver si por un casual de la vida, Tali o... O Jack nos dicen algo más, tal y no creo que nos diga nada más. Efectivamente. Me duele eh, lo de Tali, uf, me duele mucho. Porque Tali es, eh, junto con Liara, son tan adorables que es, es, ay, que dan ganas de achucharla, ¿no? Pero no, Liara, Liara estaba antes. Ah, Tali, haberte puesto disponible en más FQ1, ¿no? Estaba disponible. Ah, 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 tú te lo pierdes, tú te lo pierdes. Hey, talk to me, Jack. Why? I'm not interested in some dumb shit love affair. Never goes right. Bueno, veis que sí que nos cuenta algo más. ¿Por qué sigues huyendo? Why do you put so much distance between us? Murtok, a guy, used me like the rest for sex, for biotics. It was fun, and he ruined everything. We tagged a weapons frigate with a Batarian escort and got separated. He had a choice: leave with the guns or come back for me. Idiot dumped the score and waded into the squints. I made the shuttle, but no way he was getting out. And? I fly for a day or so, and then the shuttle kicks out this recording. He set it to play if he hadn't checked in. He figured that would mean he was dead. Talked about the future we were supposed to have. How he had planned to set us up a home. How he... How he loved me, and he was sorry it wasn't going to happen. Culpa del superviviente? You feel like his death was your fault. No, he did it to himself. You feel, you get sloppy. It's that damn simple. He found out, and you'll find out. Bueno, pero el te salvó. If he had left you, you would have died. So what? You ever see me flinch or run? Death is easy. Fucking on-off switch. But this, it just burrows in like those husks. You end up with nothing inside. I'm supposed to take that and say thanks, dead guy. Ya veis que eh, Jack tiene una apariencia muy dura, pero por dentro eh, también es bastante sensible. Por eso digo que Jack es un personaje con dos caras. Si puedes tener o un romance renegado con ella y no llegar a profundizar a, hasta donde estamos viendo ahora mismo, o puedes incluso seguir con un romance virtuoso y descubrir que después de toda esa apariencia de tía dura, pues hay algo más, hay un corazoncito dentro. Sé que no puedo arreglarlo. No puedo hacer todo eso, Jack. No en unos pocos No te digo. Te dije que no funcionaría. Creo que estarás pasando más tiempo en la Es que, a ver, cuidado porque... Mmm, quiero dejarla como amiga, es decir, quiero ayudarle, pero no sé si al, yo me quedo aquí. Va a entender esto como... Mmm, quiero chimichanga. Cuidado, eh. Cuidado, Jack. Cuidado. No. I'll be here with you. But you just said... I said I couldn't fix it. I didn't say you weren't worth staying for anyway. Okay, what the fuck, Shepard? Todos estamos locos. So you're crazy, so what? That's practically stamped on the boarding pass for this mission. It's just gonna hurt. Or you'll mess around. Or I'll end up killing you or something. And? A ver, que... And that sucks. Que no quiero so una relación. But how much fun is it no going to be quiero on the tener way? una relación. Uh, Solo quiero amigos. I, I need some time no. to think, all right? No. Really, just leave me alone. No. God damn it. No sé si esto cuenta como relación o no. We need to discuss our relationship. No. I cuenta como relación. I want to think yeah. about everything. Oh, I just fuck. You know what it's like to think you're alone and find out you're not? Pretty much. Yeah. You don't have to agree so fast, you fucker. Pero por qué? Que quería ser simplemente su amigo y demostrarle confianza. ¿Por qué? Joder, voy a tener que cargar la partida ahora de nuevo para decirle que no. Es que no quiero tampoco herirla ni mucho menos con todo ese tema, pero tampoco quiero. Es que ay, ¿por qué no hay una opción de decirle, oye, me caes bien, quiero ayudarte, quiero estar aquí hablando contigo un rato, pero como amigos, ¿sabes? ¿Te acuerdas que te dije como amigos? Pues acuérdate, como amigos. Pero no, el juego no especifica eso. Ay, señor, tendré que cargar de nuevo la partida ahora para decirle de una forma más sutil que, que no, que no me interesa lo que me está contando. Bueno, sí que me interesa porque quiero tener la confianza de ella, pero 
Es que si le digo, tómate tu tiempo, es que ya da la sensación de que tenemos algo y no era ese el plan. Ese no era el plan, ¿eh? Ese no era el plan. En fin, espero que os haya gustado el episodio. Muchísimas gracias por haberlo visto. Sé felices y nos vemos. Ahora me toca arreglar todo esto. Es que, es que, en fin. <risa>